Szanowni Państwo, witam na trzecim z cyklu wykładów poświęconych metafizyce współczesnej. Zgodnie z zapowiedzią, na wstępie omówię krótko teorię relacji między materią a ruchem autorstwa Alberta Mitterera. Do tego dodam dwa słowa o koncepcji aktu cząstkowego autorstwa Tadeusza Wojciechowskiego, a następnie zaprezentuję Państwu pierwszy fragment zaktualizowanej metafizyki, dokonując ujęcia materii i ruchu w oparciu o dzisiejszy naukowy obraz świata. Albert Mitterer urodził się w roku 1887 w krainie zwanej przez Włochów Górną Adygą, a przez Austriaków Południowym Tyrolem. Ukończył seminarium duchowne, przyjął święcenia kapłańskie, w roku 1919 uzyskał tytuł doktora teologii na Uniwersytecie Wiedeńskim i przez następne 40 lat czynnie uczestniczył w życiu naukowym. Był świetnie obeznany z najnowszymi osiągnięciami nauk przyrodniczych i wyciągnął z nich wnioski metafizyczne dotyczące relacji między materią a ruchem. Ujął materię jako wielopoziomowy system cząstek znajdujących się w nieustannym ruchu, co doprowadziło go do zakwestionowania arystotelesowskiego twierdzenia, że wszystko co się porusza musi być poruszane przez jakiś czynnik zewnętrzny. W 1934 roku opublikował artykuł na temat dowodu kinetycznego, w którym szczegółowo wykazał, że utracił on ważność, ponieważ zgodnie z odkryciami fizyki, ciała materialne są systemami nieustannie poruszających się chylonów i zawierają energię. Te chylony nazwał cząstkami faląstkami, wskazując w ten sposób, że łączą one w sobie własności cząstek i fal, a swoją teorię nazwał chylosystemizmem. W roku 1954 Mitterer opublikował następny artykuł, w którym stwierdził, że ruch stanowi konstytutywny element materii. Kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, powołując się na ten artykuł Mitterera, napisał w swoim dziele Dogma und Verkündigung, że zgodnie z poglądami dzisiejszych nauk przyrodniczych, ruch nie jest czymś wtórnie dodanym do materii, która sama w sobie jest nieruchoma, lecz raczej materia jest poruszana konstytutywnie, to znaczy ruch jest częścią jej natury. Wziął jednak ruch konstytutywny za ruch w szerokim znaczeniu przechodzenia z możności do aktu, wiążąc go ze zmiennością bytu i na tym poprzestał. Najważniejszą konsekwencję poglądu, że ruch jest częścią natury materii, zauważył ksiądz filozof Jerzy Pfaffenwimer, Polemizując z Mittererem stwierdził na połyk piąco, że gdyby ciało fizyczne miało ruch samo z siebie, to byłoby z istoty ruchem. Można by się było spodziewać, że Mitterer odpowie tak właśnie jest. Ciało rozumiane jako chylon jest zarówno materią, jak i ruchem. Jednak zamiast tego twórca chylosystemizmu odrzekł, iż pierwotny ruch ciał polega na tym, że ciała niezależnie od któregokolwiek z czterech rodzajów zmiany i w stanach, które uważa się za absolutny spoczynek, są poruszającymi się systemami cząstek. Wszystko jedno, czy ujętych jako cząstki, czy jako fale. Traktując cząstki i fale jako wszystko jedno, nie dostrzegł, że fale mogą się brać z ruchu konstytutywnego, obecnego w każdym z chylonów, a nie tylko z oddziaływań między chylonami w systemach. Trzeci artykuł Mitterera poświęcony kwestii dowodu kinetycznego który ukazał się w roku 1956, zawierał już tylko powtórzenie wcześniejszych tez. Ostatecznie austriacki profesor nie uczynił zjawiska dwoistości materialno-ruchowej przedmiotem abstrakcji metafizycznej. Pierwszy krok na tej drodze postawił dopiero polski filozof i teolog Tadeusz Wojciechowski. Wojciechowski był świeżo upieszonym księdzem doktorem, gdy w roku 1949 rozpoczął się w Polsce wielki spór metafizyczny. Spór ten dotyczył, kolejny raz, aktualności dowodu kinetycznego. Jego uczestnicy w ogóle nie znali, jak się wydaje, wcześniejszego o 15 lat artykułu Mitterera. W polskiej filozofii neoscholastycznej dowód z ruchu trwał niewzruszenie. Dość powiedzieć, że jeszcze w okresie międzywojennym Ksiądz Jan Salamucha podał jego wersję sformalizowaną zgodnie z wymogami współczesnej logiki. I oto nagle, w roku 1949, ksiądz profesor Kazimierz Kłusak opublikował artykuł, w 
którym stwierdził, że w świetle odkryć współczesnej fizyki dowód eksmotu się zdezaktualizował i należy z niego zrezygnować. Zdezaktualizował się dlatego, że w świetle współczesnej fizyki okazuje się błędnym jego podstawowe założenie, że każde ciało jest całkowicie nieruchome. Nie znamy w przyrodzie żadnej akcji ruchowej, pisał Kłusak, której nie dałoby się wytłumaczyć adekwatnie, bez reszty, przez własne siły przyrody. Tak, iż myśl o nadświatowym pierwszym motorze nieruchomym okazuje się bezprzedmiotowa. Warto dodać, że Kłusak był absolwentem Uniwersytetu Lowańskiego i należał do nurtu filozoficznego zwanego tomizmem lowańskim, kładącego nacisk na żywotny związek między metafizyką a naukami przyrodniczymi. Jego artykuł powstał jako odpowiedź na zarzuty marksistowskiego teoretyka Adama Szafa, który potępiał stanowisko teistyczne jako niezgodne z nauką z racji opierania się na zdezaktualizowanym dowodzie metafizycznym. W sytuacji wzmagającego się w Polsce z końcem lat 40. terroru komunistycznego wystąpienie Kłusaka było aktem świadczącym o jego bezkompromisowej uczciwości intelektualnej. Krakowski uczony miał świadomość, że strona katolicka może odczytać jego wniosek jako swego rodzaju zdradę filozofii wieczystej i dodał od razu dwa zdania. Nie sądzę, żeby było rzeczą niewłaściwą wystąpienie z tego rodzaju oświadczeniem przy obecnej dyskusji ideologicznej, jaka się toczy u nas w Polsce. Chodzi mi o to, żeby przedstawiciele obozu marksistowskiego nie myśleli, że nasze stanowisko teistyczne jest związane nierozdzielnie z dowodem, który wobec osiągnięć współczesnej fizyki eksperymentalnej stracił łączność z rzeczywistością fizyczną i wskutek tego nie może już dziś przekonać nikogo, kto jest obeznany z najnowszą fizyką. Wystąpienie Kusaka rzeczywiście wywołało burzę po stronie katolickiej. Jego artykuł spotkał się z ostrą krytyką ze strony dwóch młodych filozofów – księdza Witolda Pietkuna i dominikanina Mieczysława Alberta Krąbca, podówczas wykładowcy Instytutu Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie. Natomiast po stronie Kłusaka stanął Wojciechowski, który nie tylko poparł jego argumentację, ale poszedł znacznie dalej, proponując modyfikację teorii złożenia bytu z możności i aktu. Rozumowanie Wojciechowskiego było w skrócie następujące. Materia jest obdarzona stale działającymi siłami, takimi jak grawitacja, elektromagnetyzm czy oddziaływania jądrowe. Względnie wykazuje cechy energii. W związku z tym rozróżnienie na to, co porusza się samo z siebie i na to, co jest poruszane z zewnątrz, nie jest zupełne, ponieważ można także wyróżnić to, co jest poruszane przez akt cząstkowy znajdujący się wewnątrz podmiotu. Stąd wypływa wniosek, że do rozróżnienia, że coś porusza się albo samo z siebie, albo z zewnątrz, można dołączyć to, że coś jest poruszane przez akt cząstkowy, jaki znajduje się wewnątrz podmiotu. Znawca twórczości Wojciechowskiego, ksiądz profesor Kazimierz Wolsza, podsumowuje jego propozycję następująco. Wojciechowski sformułował ogólną propozycję poszerzenia teorii aktu i możności o możliwość aktu cząstkowego. W miejsce dychotomii akt-możność wprowadził triadę – możność, akt cząstkowy, akt. Niestety ta świetnie zapowiadająca się koncepcja pozostała nierozwinięta. Pierwsze wystąpienie Wojciechowskiego okazało się zarazem ostatnim. Dalsze fazy debaty odbywały się już bez jego udziału, aż wreszcie cały spór został zakończony w roku 1968 dwudniowym seminarium zorganizowanym w Krakowie przez arcybiskupa Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Seminarium nie przyniosło rozstrzygnięcia i obie strony sporu pozostały przy swoich stanowiskach. Pozostawiając na boku kwestię przyczyn nieobecności Wojciechowskiego w dalszych fazach debaty, należy stwierdzić, że propozycja triady możność akt cząstkowy akt jest co prawda znaczącym krokiem ku nowej metafizyce, jednak pozostaje jeszcze ciągle osadzona w tradycyjnym ujęciu Arystotelesa i Tomasza. Brak jej zwłaszcza, jak się wydaje, uwzględnienia różnicy między aktem i możnością w świecie makroskopowym i mikroskopowym. Jak się o tym przekonamy w trakcie dalszych rozważań, Relacja możność-akt jest innej natury niż relacja możność-akt cząstkowy i proste dodanie aktu cząstkowego jako trzeciego elementu do tradycyjnego złożenia możność-akt nie do końca odpowiada rzeczywistości. Na tym kończymy przegląd historycznych teorii relacji między materią a ruchem. 
I wykonamy teraz ostatni krok na szczyt góry, za którą rozpościera się obiecany nowy świat myśli. Nasze rozumowanie oprzemy na dwóch przesłankach, oczywistych dla każdego, kto uczył się fizyki w szkole podstawowej, a ponadto wie, co to jest dualizm korpuskularno-falowy. A więc rozumujmy! Przesłanka pierwsza naszego rozumowania brzmi Każda cząstka, czyli korpuskuła, zawiera jakąś materię. Przesłanka druga brzmi Każda fala zawiera jakiś ruch. A teraz wypowiedzmy nasuwający się wniosek. Ponieważ istnieje dualizm korpuskularno-falowy, musi istnieć dualizm materialno-ruchowy. Termin dualizm oznacza, że mówimy o materii i ruchu jako dwóch równorzędnych bytowo rzeczywistościach. Tak więc ruch nie jest jakimś dodatkiem do materii, ani nawet jakimś jej inherentnym, czyli nieodłącznym atrybutem, lecz tworzy z materią jedną istotę, którą nazwiemy tu ruchomaterią. Termin dualizm znaczy po polsku dwoistość, więc ruch i materia będą dla nas odtąd dwiema istościami w jednej istocie ruchomaterii. Istości te zdefiniujemy jako wewnątrzistotowe wyodrębnienia. Materię nazwiemy istością dynamiczną, ponieważ ona ma charakter możności czynnej, czyli siły względnie mocy. A ruch nazwiemy istością energetyczną, ponieważ ma on charakter aktu, po grecku energia, czy jak kto woli energeja. Mówię jak kto woli, ponieważ oswojone w polskiej mowie terminy greckie są używane raz zgodnie z grecką pisownią, a innym razem zgodnie z grecką wymową. Ruch rozumiany jako istość energetyczna ruchu materii jest tym, co Franciszek Glisson nazywał życiem pierwotnym. Vita Primeva. W istocie ruchu materii pełni on rolę tego, co Wojciechowski nazwał aktem cząstkowym. Ruchu materia, mająca taki akt w sobie, nie potrzebuje co prawda formy w roli poruszyciela, ale nadal potrzebuje formy jako czynnika, który ją określi. Bez formy jest apeironem Anaksymandra, bez określeniem, które Arystoteles i Tomasz nazwaliby dzisiaj ruchu materią pierwszą. Suarez zapewne byłby zdziwiony, że ruchomateria pierwsza, owszem, ma w sobie akt, ale nie jest to akt entytatywny, czyli bytowy, lecz akt motywny, od łacińskiego motus, czyli ruch, który należy w związku z tym nazwać ruchem pierwszym. A ponadto zapewne długo trzeba by go było przekonywać do przyjęcia dystynkcji, zgodnie z którą ruch pierwszy to ruch bez formy, a ruch w formie to ruch, który nazwiemy tu za mit terrerem, ruchem konstytutywnym. I tak oto, stawiając pierwsze kroki w nowym świecie myśli, doszliśmy już do dziewięciu znaczeń terminów dotyczących materii i ruchu, które wypada teraz uporządkować, aby móc precyzyjnie prowadzić dalsze wywody. Mówiąc zatem o materii i ruchu, w zależności od tego, czy są one rozpatrywane razem czy osobno, jako czysta możność czy możność pod aktem istnienia, jako tradycyjnie rozumiana materia bez formy czy materia z formą, przyjmiemy następujące definicje. Materia pierwsza to tradycyjnie rozumiana materia bez formy, będąca prope nihil, bliska nicości, przeciwny aktowi kraniec bytu. Ruch pierwszy to rozumiany analogicznie do materii pierwszej, złączony z nią akt podmiotowy, czysta możność ruchu. Ruchomateria pierwsza to materia pierwsza i ruch pierwszy ujęte jako dwoista jedność. Materia konstytutywna to materia pierwsza rozumiana jako możność czynna w realnie istniejącej ruchomaterii. Ruch konstytutywny to ruch pierwszy rozumiany jako akt podmiotowy w realnie istniejącej ruchomaterii. Ruchomateria konstytutywna to ruchomateria pierwsza rozumiana jako korelat formy w realnie istniejącej ruchomaterii. Materia 
to materia pierwsza połączona z formą, czyli w tradycyjnym rozumieniu wszelka materia druga. Ruch to ruch pierwszy połączony z formą, czyli analogiczny do materii wszelki ruch drugi. I wreszcie ruch o materia to współczesny odpowiednik tradycyjnego rozumienia materii drugiej, czyli materii połączonej z formą istniejącej realnie. Forma substancjalna sprawia, że dany byt jest tym, czym jest. Że na przykład elektron jest elektronem, a proton protonem. Arystotelesowska teoria złożenia każdego bytu cielesnego z materii i formy zyskała w XIX-wiecznej neoscholastyce miano chylemorfizmu, od znanego już Państwu słowa chyle i słowa morfe, które znaczy po grecku forma. Nie wchodząc tutaj w szczegóły, należy stwierdzić, że chylemorfizm zachowuje aktualność we współczesnej metafizyce, stając się chyle kinetomorfizmem. Greckie słowo kinese znaczy tyle, co ruch. Fizyka co prawda nie używa pojęcia formy, ale milcząco zakłada, że materia i energia występują zawsze w jakiejś dającej się określić formie, a nie rozpływają się bez śladu, ani nie pojawiają się z niczego. Bez formy żadna cząstka nie mogłaby zostać zidentyfikowana w zderzaczu hadronów i nie powstałby model standardowy. Fizycy, gdy stwierdzą w swoich obliczeniach brak masy lub energii, poszukują jakiejś cząstki lub kwantu promieniowania, które by tę materię unosiły, nie dopuszczając myśli, że mogłaby ona ulec rozproszeniu pozbawionemu wszelkiej formy, czyli przechodząc w niewykrywalną żadnym materialnym detektorem materię pierwszą. Forma, o której tu mówimy, to oczywiście nie żadna niewidzialna w cudzysłowie skorupa, w którą wlewa się plastyczną masę materii, lecz informacja wpisana w materię. Forma substancjalna formująca dwoistą ruchomaterię sama również musi być dwoista, czyli muszą być w niej dwie istości, dynamiczna i energetyczna. Istość dynamiczna określa budowę cząstki, istość energetyczna określa jej, jakby to powiedział święty Tomasz Zakwinu, ruch wsobny. Cząstka to istość dynamiczna, a fala to istość energetyczna formy rodzajowej, określanej przez Mitterera mianem falonstki. Jak wygląda budowa cząstki elementarnej, czyli takiego na przykład elektronu, tego dzisiaj tak naprawdę jeszcze nikt nie wie. Fizyka kwantowa wymienia garść własności falonstek, całkiem świeżo potwierdzoną w warunkach laboratoryjnych, jak o tym doniósł portal internetowy Physics World w dniu 9 stycznia 2022 roku, dołączając śliczną wizualizację widoczną na ekranie. Ale na tym fizyka kwantowa poprzestaje. Schrödinger opracował swoje równanie funkcji falowej na podstawie ujęcia elektronu jako sferycznej fali stojącej. Teoria fali pilotującej, poparta wizualizacją francuskiego fizyka niedawno zmarłego Ivo Kudy, sugeruje, że każda falonstka ma gęste ruchomaterialne centrum, i rzadką ruchomaterialną otoczkę w postaci stojącej fali sferycznej. Podobną wizję, ujmującą elektron jako sferyczną falę stojącą, zaproponował amerykański fizyk Milo Wolf. Z tą różnicą, że miałaby to być niesamodzielnie istniejąca falonstka, lecz fala czystego eteru. Przypisując tej fali ruch wirowy, Wolf podał najlepsze jak dotąd wyjaśnienie, skąd się bierze spin elektronu. I w zasadzie tyle można dzisiaj powiedzieć o dwoistej formie struktury i ruchów wsobnych, elementarnych bytów ruchomaterialnych. Metafizyka formy na tym jednak poprzestać nie może, albowiem rzut oka na zapis toru w ruchu cząstek w polu magnetycznym, uzyskany w komorze pęcherzykowej, każe zapytać. No dobrze, mamy coś, co wykazuje własności cząstkowo-falowe, ale skąd to coś wie, że w polu magnetycznym ma zakreślać takie śliczne ewoluty w prawo lub w lewo, albo poruszać się prosto, albo po łuku, albo jeszcze jakoś inaczej. Fizyk odpowie, że takie czy inne trajektorie ruchu cząstek są wynikiem oddziaływań i na tym poprzestanie. Natomiast filozof odczyta w tym zapisie ważną informację metafizyczną, mianowicie, że cząstki na swój sposób poznają obecność pola, 
i na swój sposób chcą się w nim poruszać po takiej, a nie innej trajektorii. Innymi słowy, cząstki zachowują się w sposób ruchomaterialnie świadomy, dzięki czemu mogą się wiązać z innymi cząstkami lub rozpraszać, tworzyć atomy i molekuły, rozpędzać się w cyklotronach, a nawet zmieniać, nazwijmy to, stan skupienia, jak to ma miejsce podczas transformacji par cząstka-antycząstka w kwanty promieniowania. Ten właśnie poziom świadomości musiał mieć na myśli wspomniany w poprzednim wykładzie Franciszek Glisson, pisząc, że percepcja materii nie sięga poziomu świadomości aktualnej, consciousness, jest to świadomość pierwotna, awareness, ale nie samoświadomość, self-awareness. W konsekwencji, idąc za Arystotelesem i Tomaszem, którzy wyróżniali wyższe i niższe części formy, możemy stwierdzić, że w formie bytu ruchu materialnego są dwie części. Podstawowa, ruchomaterialna i główna, świadomościowa. Nazwy dwóch istości części podstawowej już znamy. To cząstka i fala. Natomiast to, czym faląstki poznają i to, czym chcą, nie ma jeszcze swoich nazw. Nazwijmy więc tutaj to, czym poznają, wykrytami, a to, czym chcą, żądziami. Wykryty wykrywają bodźce, a żądzia żądają reakcji. Istnienie wykrytów i żądzi potwierdza pośrednio najnowszy komunikat Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, którego tytuł widzą Państwo teraz na ekranie. Polski fizyk dr Krzysztof Kutak mówi w nim o oddziaływaniu fotonu z protonem i wypowiada takie oto słowa. Jeśli foton jest dostatecznie krótki, by zmieścić się w protonie, zaczyna wyczuwać detale jego budowy wewnętrznej. Wskutek oddziaływania z takim fotonem proton może się rozpaść na cząstki pochodne. I dalej mówi pan doktor o części protonu obserwowanej przez foton. Macie więc państwo jak na dłoni potwierdzenie istnienia w cząstkach elementarnych i kwantach promieniowania jakichś wykrytów i jakichś rządzi, które być może ktoś wkrótce opisze w języku fizyki. Jaka jest postać tych wykrytów i rządzi, tego dzisiaj nie wiemy. Można by próbować domniemywać, że rolę wykrytów spełniają na przykład powierzchnie czuł fal sferycznych, a rolę rządzi jakieś napięcia tych powierzchni, ale będą to tylko domniemania. Badanie tych kwestii należy pozostawić fizykom, a w ramach naszego wykładu należy teraz postawić pytanie, jaki jest status metafizyczny wykrytów i rządzi? Czy da się go w ogóle określić, skoro fizyka nic nam o nich na razie nie mówi? Na szczęście w przyrodzie istnieją pewne prawidłowości, które pozwalają wnioskować o istnieniu i właściwościach rzeczy, których chwilowo jeszcze nie znamy. Dzięki tym prawidłowościom Mendelejew mógł wnioskować o istnieniu i właściwościach nieznanych pierwiastków, a fizycy mogli przewidzieć istnienie i właściwości dziesiątego członka dekupletu barionowego odkrytego w roku 1964. W metafizyce podobnych wnioskowań dokonuje się poprzez analogię. Wybiegając więc nieco naprzód w naszych rozważaniach, zdradzę, że części główne form roślin, zwierząt i ludzi są dwoistościami dynamiczno-energetycznymi, analogicznymi do dwoistości ruchu materialnej. Przez analogię do wymienionych wyższych poziomów bytowych możemy w związku z tym wnioskować, że wykryty i żądzia są dwiema istościami części głównej formy bytu ruchomaterialnego nieorganicznego. Funkcją wykrytów jest percepcja, funkcją rządzi apetycja, a funkcją części głównej formy ruchomaterialnej jest ruchomaterialna świadomość. Jeżeli zaś proponowane przeze mnie nazewnictwo zakorzenione w języku polskim wydawałoby się Państwu jakieś takie nienaukowe, to można użyć nazewnictwa zakorzenionego w Grece lub łacinie. Wykrywacz to po grecku anichneftis, a po łacinie detektor, więc zamiast wykryty można mówić anichnefty lub detekty. 
Zaś żądający to po grecku eton, a żądać po łacinie to poscere. Więc zamiast mówić żądzia, można mówić etony lub poscery. Ach, już widzę, jakie wrażenie wywrą państwo w towarzystwie, mówiąc o dualizmie anichneftyczno-etonicznym względnie detektyczno-poscerycznym. Jeżeli zaś chodzi o mnie, to zarówno dwoistość wykryto żądziowa, jak żądziość i żądzia mile bawią mój polski język i mile pieszczą moje polskie ucho. Ruchomaterialna świadomość nie wystarcza jednak jeszcze do wytłumaczenia faktu niezmiennego trwania obiektów ruchomaterialnych. I w związku z tym należy ponadto przyjąć w nich coś, co jest źródłem pierwszego aktu ich substancji, nazwanego przez Glissona poczuciem siebie. Źródłem poczucia siebie może być tylko jakaś ruchomaterialna jaźń. Nie będzie to oczywiście żadna odmiana jaźni ludzkiej, lecz przenikająca formę zasada zachowania tożsamości obiektu ruchomaterialnego, podobna do myśli twórcy przenikającej jego dzieło. Bez przyjęcia takiej jaźni nie da się wytłumaczyć, dlaczego obiekty ruchomaterialne po pierwsze zachowują właściwy sobie optymalny stan energetyczny, a w razie zaburzenia dążą do jego przywrócenia. Po drugie zachowują energię i pęd dzięki symetriom przesunięć w czasoprzestrzeni. Po trzecie nie pojawiają się ani nie znikają w sposób bezładny, lecz zawsze w określonych formach. A po czwarte, przemiany związane z ich wzajemnymi oddziaływaniami nie są bezładnym mieszaniem się, lecz odbywają się według określonych schematów. Innymi słowy, jaźń obiektów ruchomaterialnych sprawia, że są one indywiduami. Przy okazji zwracam Państwa uwagę na użyty tu przed chwilą termin czasoprzestrzeń, funkcjonujący w fizyce już od ponad 100 lat. Jak o tym się przekonamy na innym miejscu, termin ten ma również swój odpowiednik metafizyczny. Tu tylko napomknę, że czasoprzestrzeń jest dwoistą jednością czasu i przestrzeni w sposób analogiczny do tego, w jaki ruchomateria jest dwoistą jednością materii i ruchu. Jak Państwo widzą, metafizyczny obraz materii oparty na współczesnej fizyce okazuje się znacznie bogatszy od tego, który był oparty na fizyce minionych epok. Na tym kończę wykład trzeci i zapraszam Państwa na czwarty, na którym omówię dwoistość dynamiczno-energetyczną na poziomie roślin.